quadro O Povo Fala, Exposição A Fé Cigana e fique ligado. Esses são os seus destaques do Telejornal Erd Online que começa agora. É uma oportunidade interessante para você socializar, conhecer um pouco mais da faculdade, é, conhecer os seus, os seus colegas que você vai conviver por quatro, mais de quatro anos, quatro, cinco anos. É, entretanto, tem alguns trotes que extrapolam um pouco nas brincadeiras, alguns trotes machistas, homofóbicos ou que usam um pouco da violência. É, graças a Deus não é o que acontece aqui no Rio de Janeiro, mas a gente já viu em outros é, estados como São Paulo e Minas que aconteceram até mortes. Então, acho que bem, é um ritual legal, é, só que as universidades elas têm que ficar de olho também em como isso acontece. Eu acho que, realmente, aqui no Rio, o trote geralmente é mais calmo, assim, é mais uma questão de se enturmar com os veteranos, tem toda aquela brincadeirinha, aquela coisa de estar tá entrando na faculdade ainda. E acho essencial para quem está entrando. Ah, eu achei bem legal, foi divertido pra caramba. A gente, embora cansativo, porque desceu os nove andares da hora de elefantinho, não é, não é bem que eu esperava, mas foi legal, é bom que conheça bastante gente. Eu cheguei aqui sem conhecer ninguém, então o pessoal da minha turma eu conheci durante o trote. Então foi mais legal por causa disso. Eu achei que o trote foi, foi muito maneiro, as brincadeiras em geral, o pessoal recebeu os calouros muito bem, os veteranos, e é isso aí, o IFD é o melhor curso que tem aqui na UERJ. IFD é tradição! Está acontecendo no campus Maracanã a exposição A Fé Cigana. E o nosso repórter Paulo César Cardoso foi até o local. Confira. Começou no último dia 13 a exposição A Fé dos Ciganos aqui no MID da Rede Sírios. E nós estamos aqui com a senhora Thelma Gama, que é a curadora da exposição A Fé dos Ciganos. Boa tarde, senhora Thelma. Boa tarde, muito prazer em ter vocês aqui comigo. Eu sou, como já foi dito, Thelma Gama, trabalho no programa de estudos e pesquisas das religiões do Centro de Ciências Sociais. Nós fazemos vários encontros religiosos, vários encontros em que as temáticas são as mais variadas, ligadas à cultura e à religião. Abrimos esse ano, o ano letivo, com um encontro com os ciganos. Não só do que eles fazem, do que eles dizem, do que eles tocam, do que eles vestem. Enfim, toda a cultura que é variada em diferentes momentos culturais ciganos. que Eles são de diversos lugares. E, senhora Thelma, qual a importância dessa exposição para a faculdade? Olha, a universidade ganha muito porque, principalmente, o povo cigano é um povo que tem... Uma, uma situação é, de oculta pela sociedade. É, muitas situações vividas pelos ciganos, muita gente não conhece. A universidade é o veículo do ensino, é o veículo da comunicação, é o veículo em que todos os tabus são reconhecidos e tratados, toda a problemática que existe, é, que não se fala, que não se diz, ela é discutida, aqui é uma sala de aula em que as pessoas envolvidas estão dando aula, não só os alunos, professores, visitantes, enfim, quem se interessa pela cultura ou também quem não se interessa. 
Então, a gente tem é, esse momento, é um momento importante em que a universidade faz o seu papel. Ela ensina, ela divulga, ela se aprofunda no conhecimento e passa para quem se interessa, né? todas as culturas é, que a gente pode acumular. Aqui está né, o que nós somos, o que nós fazemos, e aqui já teve, lá embaixo, é comum, já fez uma reportagem com a gente. A exposição vai até o dia 31 de março, aqui na, rede, na sala do MIDI, não é? E está todo mundo convidado. Com certeza. Venham sempre nos prestigiar, porque é sempre um prazer receber alunos, principalmente do meio de comunicação. Estamos aqui com o Rodrigo Araújo, que é músico e professor, e ele está aqui no nosso evento, que é a Fé dos Ciganos. Então, Rodrigo, qual é a importância da música na cultura cigana? Bem, a música, dentro da cultura, de qualquer lugar, né, é fundamental, é um traço marcante que delimita e determina né, é, diferenças entre povos. Então, assim como linguagens, né, a música, fundamentalmente, é, como eu fiz na palestra hoje, mostrei a nuance do violino da Índia até a Espanha, passando pelo Oriente Médio, pela Turquia, pelo Leste Europeu, é, essas nuances da música né, podem mostrar, como, como eu mostrei aqui hoje no violino, né, diferenças muito sutis entre, por exemplo, o Nordeste e a música turca. E, ao mesmo tempo, essas diferenças é, realmente são muito sutis, porque eu posso mudar apenas uma única nota e te transportar do Nordeste para a Turquia. Né, isso é muito interessante né, na música, assim, as possibilidades de linguagem, né, de você falar uma outra linguagem com o mesmo instrumento, no caso do violino, que é o instrumento que eu domino. Paulo César Cardoso para o Telejornal UERJ Online. E fique ligado, a partir do dia 27 de março, às 6 e meia da noite, será inaugurada a exposição sobre pássaros, peixes e seres de outro mundo, do escultor Jorge de Oliveira Brito, aqui na Galeria Cândido Portinari, do Campos Maracanã. E fica por aqui mais uma edição do Telejornal UERJ Online. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, Facebook, Blog e Twitter. Para vocês, uma boa noite.